ప్రైజ్ లాట్ మీ అందరికి ప్రభు పేరట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆల్ఫా ఒమేగా అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని బట్టి ప్రభుకి మేము ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రభు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ నాలుగో నెలలో ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రవ్వ ఎవరికి లేని ధన్యతను మీ నాములు మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం వాక్యంలోనికి వెళ్ళబోతుండగా వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి వారికున్న ప్రతి ఇరుకును ఇబ్బందులను తొలగించండి ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక మంది కట్టబడి నీ రాజ్య వారసులుగా ఉటాకు కృపను చూపమని ఏసు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిదండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం యోగు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము పదో వచనాన్ని చదువుకుందాం ఎవడును తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యములను లెక్కలేని అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయిచున్నాడు ఆమెన్ మనం చూసినట్లయితే యోబు భయంకరమైన శ్రమలో బాధలో ఇరుకులలో ఎంతో మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో ఈ మాట పలుకుతున్నాడు ఆ మనము ఇదే రీతిగా మన జీవితంలో మనం మాట్లాడగలుగుతున్నామా మరి యోబుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అసలు మరణకరమైన పరిస్థితి తను ఎంతో ధనవంతుడిగా ఉన్నాడు సాధాన ద్వారా శోధింపబడిన తర్వాత రెండొంతల ఆశీర్వాదం పొందుటకు ఈ శ్రమను అనుభవిస్తూ ఈ శ్రమలో ఈ మాట పలుకుతున్నాడు ఎవడును తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యం నిజంగా మన ప్రభు ఎప్పుడు ఎవరు గ్రహించలేని అద్భుతమైన కార్యములు చేయవాడై ఉన్నాడు ఆయన చేసే కార్యాలు మనిషికి కనపడవు చెవికి వినబడవు మనిషి హృదయానికి గోచరము కావని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాము యోబి మాట తెలియపరుస్తున్నాడు ఏంటంటే ఎవడను తెలుసుకొనలేడు అంటే ఏ మనుష్యుని గ్రహింపలేని ఎవరికు మనస్సుకు కానీ ఆలోచనకు కానీ తలంపులకు కానీ పుట్టని గొప్ప కార్యములు ఆయన చేయిచున్నాడు అని దేవుని లేఖనం ద్వారా మనము చూస్తున్నాము మన జీవితంలో అనేక అద్భుతాలు ప్రభు చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఎన్నో పరిస్థితుల నుండి మనల్ని విడిపిస్తున్నారు అనేక మరణకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో మనం మొరపెట్టిన అప్పుడు ఆయన మనకు జవాబును విడుదలను దాయి చేయున్నాడు అంతేకాకుండా అండి లెక్కలేని అద్భుత క్రియలు ఆయన చేయిచున్నాడు దావీద్ మహారాజు కూడా నూట మూడో కీర్తనలో ఒక మాట తెలియపరుస్తున్నాడు ఆయన ప్రాణానికి చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఆయన చేసిన ఉపకారములు దేనిని కూడా మరువకూడదు మన జీవితంలో కూడా మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఇదే రీతిగా మనం ప్రార్థించాలి ప్రవ్వా అయా మొదటిగా నా హృదయాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను నిజంగా నా జీవితంలో మీరు ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య క్రియలు అనేకమైనవి చేశారు కానీ అనేక వాటిని మేము నడిచిపోతున్నామేమో కానీ మేము మర్చిపోకుండా దావీదు వలె మా హృదయం ఉదయంకు మేము కూడా బలము తెచ్చుకొని ఆ విధంగా అనేక సార్లు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించవలసి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన లెక్కలేని అద్భుత క్రియలు ఆయన చేయువాడై ఉన్నాడు ఎన్నో మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో ఇరుకులలో ఉన్నా ఇబ్బందులలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఆయన వైపు చూడగా ఆయన మొహం వైపు చూడగా ఆయన మనకు సహాయం చేసే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కీర్తన గ్రంథంలో ముప్పై నాలుగులో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది ఆయన వైపు చూడగా వారికి ముఖాలు వెలిగింపబడను ఎన్నడూ కూడా లజ్జింపకపోవనని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం అదే అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలు కొనును కానీ యహోవాను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు నిజంగా మన జీవితంలో కూడా యోబు వంటి నిరీక్షణ కలిగి ఎవరును గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములు ఆయన చేయగలిగిన దేవుడని మనం విశ్వసించినట్లయితే నమ్మినట్లయితే ఆయన వైపు చూచినట్లయితే మన ముఖాలు కూడా సిగ్గుపడవని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదని దేవుని వాక్యం ద్వారా కూడా నేను తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాదండి ఇటువంటి ప్రార్థన జీవితం ఇటువంటి ధైర్యం కలిగిన మాట మనకు కావాలి అంటే మనం ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించవలసి ఉన్నది ప్రార్థన అనేది సీక్రెట్ వెపన్ మనం ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తామో అదే రీతిగా దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం చేయు దేవుడైనని దేవుని లేఖనం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యంలో ఎంతో మంది ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించగా కన్నీరు కార్చక అంగలార్చగా రోదన చేయగా విజ్ఞాపన చేయగా మనవి చేయగా గోజాడగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా మరి శుద్ధాత్మ దేవుడు వారి పక్షంగా ఉండి అద్భుతకమైన కార్యములు చేసినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాము ప్రార్థనలో అనేక రకాలు ఉన్నాయని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కానాను స్త్రీ అయితే దేవుని విడిచిపెట్టకుండా ప్రార్థించింది కన్నీరు కార్చింది తన కుమార్తెను స్వస్థపరచమని ఎంతగానో వేడుకుంది దేవుడు కనికరం ఆమె మీద పడి ఆమె కుమార్తెను స్వస్థపరిచినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము ప్రార్థన మన జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం మన జీవితంలో కట్టేది మన కుటుంబంలో కట్టేది మన యజమానులు మార్పు కొరకు బిడ్డల కొరకు మనం చేయవలసింది 
చేయవలసింది ఒకటే ఏంటంటే ప్రార్థన మనం ఎంతసేపు దేవునితో మనం మాట్లాడతామో అంత ఇదిగా దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యములు మనం చూడగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడలు ఎంతమంది కష్టంలో బాధలో ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో ఉన్నారు నాకైతే తెలియదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఎన్నడూ విడనాడే దేవుడు కాదు ఆయన సమీపంగా ఉండే దేవుడు ఆయనకు మనకు దగ్గరగా ఉండే దేవుడు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన అంటున్నాడు కదా నిజముగా మొర్ర పెట్టువానికి నేను సమీపంగా ఉంటాను అంటున్నాడు ఆపత్కాలంలో నేను నమ్ముకున్నదగిన సహాయకుడు నేను అంటున్నాడు ప్రభు వారు ఆ విధంగా దేవుని సరిధిలో మనం ప్రార్థించాలి ఒక నిరీక్షణ మనకుంది ఒక హోప్ అనేది ఉంది ఏంటంటే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మనతో మాట్లాడగలిగిన దేవుడు అని అంతేకాకుండా మన పట్ల అద్భుత కార్యం చేయగలిగిన సమర్థుడు అని మనం నమ్మినట్లయితే దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యములు మనం చూడగలం మనము కూడా మన శ్రమలలో మనం చెప్పగలగాలి మా దేవుడు లెక్కలేని అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు ఎవరును మనుషులు గ్రహింపలేని మహత్తైన కార్యములు చేయగలిగిన దేవుడు అని మనం కూడా చెప్పగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి ప్రార్థన స్త్రీలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది కుటుంబాలు కట్టేదిగా ఉంటుంది జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టునని ఏ విధంగా ఎందుకంటే చెప్పారంట మాట మరి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించడం ద్వారానే జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ మరి కిసామితుల గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయంలో మంచి మాటలు మనం చూస్తున్నాము ఈ జ్ఞానవంతురాల స్త్రీ తన కుటుంబము కొరకు ఏ విధంగా అయితే మరి వారు గమనిస్తుందో వారి యొక్క విషయములో ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తుందో ఏ విధంగా మరి వారి అన్నిటి విషయంలో ఎంతగానో వారు నడతలను కానీ వారి బిడ్డల కొరకు సమస్తము సిద్ధపరుస్తుందో అదే రీతిగా అటువంటి జ్ఞానము మనకు కావాలంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగలగాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మా సంఘంలో మేము మూడు దినాలు అనేక సార్లు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఊహించని కార్యాలను జరుగుతున్నట్లుగా మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించండి కన్నీరు కార్చండి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఈ లోకంలో ఏది లేదు ప్రభు త్వరగా వచ్చుచున్నాడు ఆయన రాకడు అతి సమీపంగా ఉన్నది ఆయన త్వరగా యోధా గోత్రపు సింహం వలె న్యాయము తీర్చుటకు ఆయన ఈ లోకములకు రాబోచ్చున్నాడు కానీ ఎవరు నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టము లేదు కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించవలసి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు ఎవడు నువ్వు తెలుసుకోలేని మహత్తైన క్రియలైన చేయువాడు ఎప్పుడైతే మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తామో ఒకనొక దినము నన్ను ఉదయ కాలము లేచి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఈ మాట నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడు దీనుడై నా మాట విని వణుకుచుండేనో వాడిని నేను దృష్టిస్తానంటున్నాడు నా హృదయంలో నుంచి ఆ మాట పుట్టుకొచ్చింది నేను వెంబటే మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాయా మేము దీనులుగా ఉండాలి నీ సన్నిధిలో మేము భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అప్పుడే నీ కనుదృష్టి మా మీద ఉంటుందని చెప్పి నేను ఎంతగానో దేవుని స్థుతిస్తూ వచ్చాను అనేక సమయంలో ఆ రోజంతా ప్రతి విషయంలో కూడా నేను అడుగుతూ ఉంటాను ప్రభు నయ్యా ఎవడైతే దీనుడైన మాట విని వణుకుచుంటాను అంటాడు వాడిపైన దృష్టి ఇస్తానన్నావు కదా నన్ను దృష్టించు నాకు సహాయం చేయను నేను అడుగుతూ ఉంటాను మీరు కూడా అండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీరందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో అదే రీతిగా ప్రార్థించాలయ్యా ఆయన కను దృష్టి మన మీద పడే రీతిగా ఆయన ప్రభావం మనలోనికి వచ్చే రీతిగా మన మీద ఆయన యొక్క కనికరమును వాత్సల్యతను చూపే రీతిగా మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించవలసి ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రభు కృప కలిగిన వాడు ఆయన కనికరము కలిగిన వాడు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను నిన్నే మన జ్ఞాపకం చేసినట్టయితే మరి యోనాత్ నిన్నే కలమంటే తరిశిషుకు పారిపోయాడు వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత మరలా నిన్నేకి వెళ్ళినప్పుడు వారు మహాపట్టణంలో మూడు దినాలు మరి సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు రాజు పశువులు పశు బిడ్డలతో సహా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించారు దేవుని యొక్క కటాక్షము వారి మీద కుమ్మరింపబడింది అదే రీతిగా మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలని దేవుని పేరట తెలియపరుస్తున్నాడు దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గంలో విడిచి నేడలా ఆకాశ నుండి వారి ప్రార్థన నేను వింటానంటున్నాడు వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తానని దేవుని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క కార్యాలు చూడాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించవలసి ఉన్నది దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చవలసి ఉన్నది ప్రభు అంటున్నాడు కదా మీ కొరకు మీ బిడ్డల కొరకు ఏడవం అంటున్నాడు మన కొరకు మన బిడ్డల కొరకు మనం ఏడవాలి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ప్రాధేయపడాలి కన్నీరు కార్చాలి అంగలార్చాలి ఎందుకంటే మరణం ఎంతో భయంకరంగా సమీపంగా ఉంది మరణముకు వయస్సు లేదు మరణముకు ఏది లేదున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనము ఆ మరణ భయము నుండి అదే రీతిగా మరి అన్ని పరిస్థితులను బట్టి మనం జయించాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించవలసి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నాడు ఆయన ఎవరు నువ్వు తెలుసుకోలేని మహత్తైన కార్యములు చేయవాడు అద్భుతాలు చేయవాడు లెక్క లేనన్ని అద్భుతాలని అన్కౌంటబుల్ అండి అవి
ఆరాధించవలసి ఉన్నది ప్రార్థన చేయటం అంటే మా జీవితంలో చాలా ఇష్టమైన విషయం ఎందుకంటే అండి దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాడు మొన్నటి కాలంలో పునరుద్ధాన దినం మందిరంలో మేము వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఒక మాట దేవుడు బయలుపరిచాడు దేవునితో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు అంట అండి మనుషులతో తక్కువ మాట్లాడతాడంట దేవునితో మరి తక్కువ మాట్లాడేవాడు మనుషులతో ఎక్కువ మాట్లాడతాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి దేవుని సన్నిధితో మనం మాట్లాడాలి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు కన్నీరు కారుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలని ప్రభు పడి తెలియపరుస్తున్నాను అనేక మంది భక్తులు ఈ లోకంలో మనం చూస్తున్న అనేక మంది గొప్ప గొప్ప దైవజనులు కొన్ని గంటలు దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతూ ఉంటారంట కొన్ని గంటలు దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటారంట అటువంటి అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళాలి దేవునితో ముఖాముఖిగా దర్శించగలిగే అటువంటి అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు మనల్ని బట్టి కూడా ఎంతో సంతోషించేవాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఒక భక్తుడు ఒక పాట రాస్తున్నాడు ఏంటంటే జయించు వారితో నేను కలిసి అవి ఎవరికి తెలియలేని ఒక కొత్త పేరుని అంట ప్రభు మన ఎడల పెడతాడంట అటువంటి పేరును పొందే బిడ్డలుగా మనము ఉండాలి కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనము బలముగా ప్రార్థించాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ప్రార్థనలో గొప్ప జయం ఉన్నది ప్రార్థనలో గొప్ప శక్తి ఉన్నదండి ప్రార్థన చేస్తే ఏదైనా జరుగుద్ది అసాధ్యమైనది లోకంలో ఏది లేదని సెలవిచ్చిన మన ప్రభు ప్రార్థన ద్వారా సమస్తము చేయగలడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం బలముగా స్థుతించాలి మరి దేవుని సన్నిధిలో స్థుతించాలి ఎందుకంటే స్థుతుల ద్వారా గొప్ప శక్తి ఉందని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం మరి స్థుతించగానే ఎరుకో కోట గోడలు కూలిపోయిన అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను స్థుతిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది మరి రెవరెన్ బి అబ్రహాం గారు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ కనిస్పానిక్ మినిస్ట్రీ ఫౌండేషన్ మరి పాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా స్థుతించాలి స్థుతిస్తే చాలు సమస్తము దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు సమస్త ఈవులు మనకు దయచేస్తాడు స్థుతిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది స్థుతిస్తే మన స్థితి మారిపోతుంది స్థుతిస్తే మన పరిస్థితి మారిపోతుంది మన స్థుతిస్తే ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కూడా కూలి చేయబడుతుందని వారు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి బిడ్డని ఎవరినైనా చెప్తారు మీరు ఏమి ప్రార్థించదు మీరు ప్రార్థన రాకపోతే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని దేవుని స్థుతించండి దేవుని మహిమపరచండి ఎందుకంటే దేవునికి అనేకమైన నామాలు కలిగిన ఆ రోజు ఏ హోషువ ఎరుకో కోట గోడలు తిరుగుతున్నప్పుడు ఎంతో గొప్ప స్థుతుల ద్వారా ఎరుకో కోట గోడలు కూలిపోయినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం పౌలు చేలచేర సాలలో ఉండి మధ్యరాత్రి వేళలో అసలు మధ్యరాత్రి వేళ అంటే అందరూ నిద్రపోయే సమయంలో వారు పాటలు పాడుతూ దేవుని స్థుతించగా చరసాల పునాదులు కదిలిపోయినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాము స్థుతిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నదండి స్థుతిస్తే ప్రభువుకి ఎంతో ఇష్టమైనది దావీద్ అంటున్నాడు కదా అయా బరులు కోరువడు కాదు కోని ఎడల నేను అర్పించదు కానీ విరిగి నలిగిన హృదయమే నీకు ఇష్టమైన బలి అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం మనము కూడా విరిగి నలిగిన హృదయముతో అదే రీతిగా మనం స్థుతించినట్లయితే పరలోక యొక్క సైన్యాన్ని విడిచి ప్రభు మన పక్షంగా వచ్చే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను స్థుతిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది స్థుతిలో గొప్ప బలం ఉన్నది కానీ స్థుతిస్తే మన బలహీనత సమలంలో కూడా మనకు బలం వస్తుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను యహోశివ పాతను మనం చూసినట్లయితే మూడు రాజ్యాలు యుద్ధానికి వచ్చని ఆయన మనస్సు నిలుపుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాడు దేవుని కొడుకు కనిపెట్టాడు ఆయన వైపే చూచాడు తన మనస్సు నిలుపుకున్నాడు తనతో పాటు ఉన్న సైన్యానికి అందరికీ కూడా చెప్పాడు యుద్ధ పంతులుగా తీర్చి నిలబడండి మరి దేవుని స్థుతించమని చెప్పగా మాటు గాండ్రులు ఏర్పరచబడి వారి వారే హతులైనట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా చూస్తున్నాము మొదటిగా మనం స్థుతించాలి రెండోదిగా మరి మనం బాగా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చినట్లయితే అంగలార్చినట్లే దేవుడు మన పట్ల అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మరి యోగు వలె మనము కూడా మన శ్రమలో మన బాధలో మనము పలకాలి ఆ నిరీక్షణ ఆ ధైర్యము ఆ విశ్వాసం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే మనము దేవునితో సహవాసం చేసినప్పుడే దేవునితో స్థుతించినప్పుడే దేవుని కొనియాడుతున్నప్పుడే అటువంటి నిరీక్షణ మనకు కలుగుతుంది పౌలు అంటున్నాడు కదా నా భక్తి నాకు ధైర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది అంటున్నాడు అంతేకాకుండా మనము దేవుని సమయం సమీపంగా ఉన్నామంటే దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే దేవుని స్వరాన్ని కూడా మనం విలంగల వారమై ఉన్నాని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడైనా సజీవుడైనా ఓ జీవము కలిగిన దేవుడు ఒక ఆవిడ అంటుంది కదా మన దేవుడు రోష్యము కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మన దేవుడు ఇతరుల దేవుడు వంటి కాదు ఆయన గొప్ప దేవుడు మరణ ముళ్ళుని విరిచిన దేవుడు పునరుద్ధానుడైన దేవుడు అని చెప్పి ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది మన జీవితంలో అటువంటి విశ్వాసముతో మన ఆ విధంగా మనం జీవించగలుగుతున్నామా అటువంటి మాటలు మనం చెప్పగలమా అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ లుమ్మ మధ్య కాలంలో ఒక సహోదరి నాతో ఒక మాట అంటుంది ఏమండి దేవుని మరి అడిగినట్లయితే దేవుని మనం వెతికినట్లయితే ఎవరును పరిశోధింపజాలని గొప్ప కార్యములను గొప్ప సంగతులను ఆయన మనకు బయలుపరిచే దేవుడయ్యానని ఒ
లేదని గ్రహించిన వాడే ఆయన అంటున్నాడు ఎవరును తెలుసుకొనలేని మనకు హత్ అయిన కార్యములు అద్భుతాలు ఆయన చేయగలిగిన దేవుడు అండి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు టీవీ ద్వారా ఎన్నో మాటలు ఎన్నో వాక్యములు వింటున్నావు కానీ హృదయాలు మాత్రం బండబారిపోయినట్లుగా ఉంటున్నావు మాటలు గ్రహించేవారిగా ఉండట్లేదు అది అందుకనే వాక్యంలో ఒక మంచి మాట ఉండదు ఒక వాక్యము మంచి నేలబడిన విత్తనం వల్ల ఫలించాలని చెప్పి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాము దాన్ని విని మనము గ్రహించి దాని ప్రకారంగా మనం జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యములు మనం చూడగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన ఎవడునూ తెలుసుకోలేని మహత్ అయిన కార్యములు కొన్ని కొన్ని కార్యాలు మనం చూడగలం కొన్ని కొన్ని అద్భుతాలను మనం చూడగలం కానీ గ్రహింపలేని కార్యములు అంటే మనుషుల వల్ల అవ్వనివి ఈ లోకంలో మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటారు మా చేతుల్లో ఏమీ లేదమ్మా అంతా అయిపోయింది ఈ సమయంలో మా దగ్గర తీసుకొచ్చారని అంటారు అటువంటి భయంకర సమయంలో ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించవలసి ఉన్నది అటువంటి విశ్వాసము కలిగి లెక్క లేనన్ని నిజంగా మన జీవితంలో అన్నో అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తున్నాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఈ రోజు మనం సజీవులుగా ఉన్నామంటే అది కేవలము దేవుని కృప అయి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని విలాప వాక్యాల్లో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది ఆయన కృప ఎడతగక మన మీద నిలిచి ఉన్నది కాబట్టి మనము నిర్మూలము కాకున్న వారమని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనము కూడా పలకాలి ఎవడు నువ్వు తెలుసుకున్న అద్భుతాలు నా జీవితంలో ప్రభు చేయగలడు సమర్థుడు లెక్కలేని అద్భుతాలు నా పక్ష చేయవాడని మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసము కలిగి ధైర్యము కలిగి ఈ మాటలు మనం పలుకుతామో ఆ మాటలే మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయగలవని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఎందుకంటే జీవ మరణాలు నాలుగు వర్షం ప్రభు వారు ప్రతి మనిషికి ఒక అధికారం ఇచ్చాడు ఈ లోకంలో దేవుని బంధిస్తే అది పరలోకంలో బంధింపబడిపోద్ది దేవుని విప్పితే పరలోకంలో విప్పబడుతుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాము ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి మేము వెళ్ళి అవును పడక మీద ఉన్నాడు ఆయన ఆయన దగ్గర ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్ళారంట అండి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు అన్నాడంట అయ్యా నువ్వు ఇంత బతుకు బతికేవు ఎంతో నీతిగా యథార్థముగా బతికేవు ఏంటి నీ పరిస్థితి చివరి దినాలు ఇలాగైపోయినాయి ఏంటి అని ఎంతగానో ఆయన గురించిన ఓదార్పు మాటలు చెప్పగా ఆ మంచం మీద ఉన్న వ్యక్తి ఎంతగానో డిజపాయింట్ అయిపోయాడంట ఎంతగానో వేదన చెందిపోయాడంట తర్వాత ఇంకో క్రైస్తవ వ్యక్తి ప్రార్థన కలిగి పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన ఒక వ్యక్తి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడంట అయ్యా ప్రభు సమర్థుడు ప్రభు చేయగలిగిన దేవుడు మరణాన్ని కూడా జయించగలిగిన దేవుడు లాజరు సమాధిలో ఉంటే నాలుగు దినాలు ఉంటే ప్రభు మాట ద్వారా శక్తి ఉన్నది ప్రభు ముట్టగలిగిన దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఈ సమయంలో ప్రభువుని వేడుకో నీ పాపాలు విడిచిపెట్టు ఆయన వైపు చూడు నీ తలపైకి ఎత్తు మనుషులు ఎవరిని లక్ష్య పెట్టద్దు ఎవరిని మాటలు లక్ష్య పెట్టద్దు ఆయన మీద మనసు నిలుపుకో నీ హృదయానికి సమర్పించు నేను బాప్తీసం తీసుకుంటాను తీర్మానం చేసుకో ప్రభు నేను స్వస్థపరుస్తాడని చెప్పాడంట ఈ మాటలు ఆయన గ్రహించాడంట ఈ మాటలు తన హృదయానికి తాకి మనసు మీద ఉన్న దగ్గర నుంచి దేవుని సన్నిధిలో రోజు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడంట అండి నెల తిరగక ముందే ఆయన సజీవుడిగా లేచి తిరిగాడని ఆయన సాక్ష్యం ద్వారా మేము విన్నాం హలెలుయ కాబట్టి మన దేవుడు ఎవడు నువ్వు తెలుసుకుని మహత్తైన కార్యాలు మన జీవితంలో ఎటువంటి పాపైనా ఎటువంటి ఘోర స్థితిలో ఉన్న ఎటువంటి వారైనా కూడా దేవుని సన్నిధికి వస్తే వారి మీద కటాక్షము చూపి వారి ఎడల కృప చూపుతారు అంతేకాకుండా మనము దేవుని సన్నిధి ఆయనకు దూరముగా ఉండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మేము పొందుకుంటాం ఆయన మందిరానికి మేము రావు ఆయన మాట వినము ప్రార్థించము బైబుల్ చదము కానీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే దేవుడు ఎంత మాత్రం ఏమి చేయడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేస్తాడు అద్ము ఎన్నో మరి మరి ఎంతో మంది ప్రవచనం ద్వారా ద్వారా ఎన్నో మాటలు దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తాడు ఆ మాటలు కొంతమంది జీవితంలో నెరవేర్చబడతాయి కొన్ని కొంతమంది జీవితంలో నెరవేర్చబడవు కొంతమంది అనుకుంటారు వారు చెప్పింది రాంగ్ అంటారు కాదండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో నిశ్య గ్రంథంలో ఉంది ఆయన నోట నుండి వచ్చు మాట నిశ్వలము కాక మరలకు ఆయన యుద్ధకు వెళ్ళదు అని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నా ఆయన వాగ్దానం చేశాడంటే నమ్మదగిన వాడు ఆ వాగ్దానాన్ని మనం చేత పట్టుకొని ప్రతిరోజు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే ఆయన కార్యాన్ని మనం చూడగలము ఆ వాగ్దానం చెప్పిన వారే కొంతమంది జీవితంలో కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ వాగ్దానం చెప్పారు నెరవేర్చబడిపోద్ది అనుకుంటారు ఎంత మాత్రము జరగదండి ఆ వాగ్దానాన్ని చేత పట్టుకొని మన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తేనే ఆ వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది మనము కూడా యోబు వలే తెలియపరచాలి అయ్యా ఎవడు నువ్వు తెలుసుకోలేని మహత్తైన కార్యములు ఓ లెక్కలేని అద్భుత క్రియలు చేయువాడవు నీవే నువ్వు నాకు సహాయం చే నా ఈ పరిస్థితులు నాకు విడుదలేవు నాకు ఈ విషయంలో అద్భుతము చేయి ఈ విషయంలో నా పట్ల గొప్ప కృపను చూపు నేను నేను నమ్ముకుంటాను సాక్షిగా నేను బ్రతుకుతానని మనం చెప్పాలి 
దేవుని సన్నిధిలో అట్లా చెప్పినట్లయితే దేవుడు మన పక్షంగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగలడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడు మనకు సమీపంగా ఉన్నాడు దినమల్ల ఆయన చేతులు చాచుచున్నాడు ఆయన మన వైపు చూస్తున్నాడు మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రము త్రోసి వేసే దేవుడు కాదు అంటున్నాడు చూడు మూనారు చేతులు నిన్ను చెప్పుకొని ఉన్నాడు నేను నా కౌబీట్లో నేను ఎత్తుకుంటాను నీకు సహాయం చేస్తానంటున్నాడు యశా గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట ఉంది నీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకున్నానని చెప్తున్నాడు హలో లూయా ఎంత మంచి మాట చూడండి నిజంగా మన పట్ల దేవుడు అంత బాధ్యత ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులు కొంతవరకే మనల్ని బాధ్యతగా చూడగలరు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా సో ముసలి తనం వచ్చి వరకు కూడా నేను ఎత్తుకుంటానని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం కాబట్టి మనము కూడా దేవుని సన్నిధి ప్రార్థించాలి ప్రార్థిస్తే ఇటువంటి నిరీక్షణ మనకు కలుగుతుంది మనం ఆ ప్రార్థనలో మనం చెప్పగలము ఎవడు నువ్వు తెలుసుకునే అద్భుతాలు దేవుడు నా పక్షంగా చేయగలడని దేవుని సన్నిధిలో స్థుతించినప్పుడు ఎన్నో అద్భుతాలు మనం చూడగలము ఈ ప్రార్థన ద్వారా స్థుతిని మనం చేసినట్లయితే దేవుని యొక్క సింహాసాన్ని కూడా దించగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు అందరూ కూడా అదే రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో సాగాలని కోరుతూ ఈ మాటలను నేను ముగిస్తాం అందరు కళ్ళు మూసుకోండి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ప్రవ్వ మీకు ఈ వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా ఈ దినాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ రీతిగా నీ మాటలు వినుటకు మీరు చూపిన మహాకృపణ బట్టి నీకు స్తోత్ర ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించారని మేము నమ్ముచున్నాం వినిన వాక్యము ప్రతి బిడ్డ హృదయములు ఫలించుటకు నీ కృపణ దాయిచ్చేయండి నీ కటాక్షము వారి ఎడల చూపమని నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి నిజమే ప్రభు అయ్యో అంటున్నాడు ఎవడు నువ్వు తెలుసుకోలేని మహత్ అయిన కార్యములు లెక్కలేని అన్న అద్భుత క్రియలు ఆయన చేయువాడు అంటున్నాడు అయ్యా నిజమే ప్రభ నువ్వు గొప్ప దేవుడివి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు బలమైన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములు అద్భుతాలు నుంచి చేయగలిగిన దేవుడు అయ్యా అయ్యా నడిపించే దేవుడు నువ్వు మాతో ఉన్నావు నడుస్తున్న మార్గముల గురించి మేము భయపడవలసిన చింత లేదని నీ వాక్యం ద్వారా మేము చూస్తున్నాం ప్రవ్వ అయ్యా యశియా గ్రంథంలో మీరు తెలియపరుసు ఇదిగో నూతన క్రియ నేను చేయబోచున్నాను మీరు ఆలోచింపరా గ్రహింపరా ఓ ఎడారులను నదులను పారచను అరణ్యంలో త్రోవను కలగ చేయబడని నేను అంటున్నారు ప్రవ్వ అయ్యా ఈ మాటలు మేము హృదయంలో భద్రపరుచుకున్న నీ కృపణ మాకు దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి వారి అవసరతలను అక్కడను మీరు తీర్చమని మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దర్శించండి నవ్వరు నశించిపోవటం నీకు ఇష్టము కాదని నీ లేఖను ద్వారా చూస్తున్నామయ్యా మీరు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాము తండ్రి అయ్యా మేము చదివి ఉన్నాము ప్రవ్వ అయ్యా మేము కూడా తండ్రి ప్రవ్వ అయ్యా మీరు మా కొరకు వచ్చారని మేము గ్రహించి నీ మార్గములో నిన్ను పోలి మేము జీవించే కృపను మాకు అందరికీ దాయిచ్చేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ఈ సమయంలో ఎంతమంది బిడ్డలు ఎన్ని అవసరతలతో ఇరుకులతో ఇబ్బందులతో మరణకరమైన పరిస్థితులతో ఓ ఎంతో బంధకాలతో ఉన్నారు వారందరిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము ప్రవ్వ వారికున్న ప్రతి అవసరతను తీర్చండి వారి బంధకాములు త్రెంచి వేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా అయ్యా వారికున్న ప్రతి చీకటిని మీ నామంలో కాల్చి వేస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవా వారితో మీరు ఉండమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా అయ్యా ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో అప్పులతో ఉన్న బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకో నిన్ను ప్రేమించు వారు నా సిఖర్తలుగాను రహస్య స్థలములో ఉన్న మరుగైన ధనాన్ని ఇస్తానన్న ఎస్ నాములు ఈ వాగ్దానాన్ని వారి పట్ల మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం గ్లోరీ కరదరవా ఓ రిబాందర శిఖరదరవా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాతో ఉన్నందుకు వందన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మేము బలపరుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా నీ సన్నిధిని ప్రతి బిడ్డకు తోడిగా ఉంచు ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగాలు దాయిచ్చే వివాహాలు జరగక ఎంత బిడ్డల ఒంటరిగా ఉంటున్నారు వారందరి విషయాలు నీ కార్యములు ఇచ్చేయండి గర్భం ఫలము లేని వారికి గర్భ ఫలాలు దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే నీ వాక్యం చెప్తుంది అయ్యా అయా పుట్టించి వాడని నేను గర్భమును మూసేదన కనిపింపచేసి వాడని నేను వారి పట్ల కటాక్షింప చూపకుండా నేను ఉంటానా అని మీరు వాక్యం ద్వారా చేస్తున్నారు ప్రభు అయ్యా నువ్వు గొప్ప కార్యములు వారి పట్ల మీరు చేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి ప్రతి అవసరత నీ మహిమ ఈశ్వరులో తీర్చమని నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేయమని నీ చిత్తమై అనేక పర్యాయములు ఈ విధంగా స్థుతించి నేను మహిమపరిచే కృపణ దాయిచ్చేయమని నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నీ వాక్యము విత్తబడి ఉన్నది ప్రవ్వ అయా పేతురు వాక్యము ప్రకటించగా అనేక మంది రక్షణ పొందారు అట్టి రీతికి వాక్యము ద్వారా అనేక మంది బలపరచబడి నీ వైపు తిరిగి నీ రక్షణ మార్గములో నడిచి నీ రాజ్య వారసులుగా ఉండుటకు నీ కృపణ దాయిచ్చేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని మరి స్పాన్సర్ చేసిన దేవరపల్లి ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారిని దేవుని దీవించును గాక ఇక వారి స్కూల్ని
ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది కాబట్టి మరి మీరు కుదిరినప్పుడు మరి ఎవరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారు ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మా మందిరానికి రండి మరి దేవుని సన్నిధి మాతో పాటు దేవుని గనపరచండి మరి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం మరి మీ పక్షంగా ఉండి మేము ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేస్తాం మీరు కాబట్టి దేవుడు మీ యొక్క అద్భుతాలను మీ పట్ల దేవుడు చేస్తాడు మరి రక్షణ లేని వారు కూడా రక్షణ పొందాలని మేము భారము కలిగి ఈ పరిచర్య ప్రారంభించాం అంతేకాకుండా మరి అనేక మంది దేవుని దగ్గరికి రావాలని మరి ఎంతో మంది నశించిపోతున్నారు ఎంతో మంది ఎన్నో పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వారందరూ కూడా దేవుని సన్నిధికి రావాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మరి వారు బలపరచబడాలని మా కోరిక కాబట్టి మరి అందరూ కూడా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మరి మాతో పాటు దేవుని మహిమపరిచి మరి ప్రార్థించాలని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తూ ఈ మాటలు ముందు అందరికీ ప్రైస్ రాడ్ నా పేరు బి అబ్రహాం టేఫ్లస్ మా డాడీ పేరు ఫస్ట్ బి శామ్యూల్ మా సంఘం పేరు ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ కాస్మెటిక్ మినిస్ట్రీస్ మా చిరునామా కుద్దూస్ నగర్ కేదరేశ్వరపేట్ స్టార్ బిల్డింగ్ రోడ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ విజయవాడ ఇంకా వివరాలకు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ ఇంకా సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ